안녕하세요 여러분 반갑습니다 오늘은 조금 색다르게 오프닝을 해봤는데 좀 어떠신가요? 밖에 날씨가 너무 좋아서 조금 산뜻하게 인사드려 봅니다 이번 영상은 돌아온 젤리크루와 함께하는 영상이 되었는데요 늘 그랬듯이 젤리크루 혜택에 대해서 빠르게 설명드리고 닫고 시작해 볼게요 혜택 첫 번째 제 채널 유튜브 한정 이벤트가 있죠 쿠폰 코드 제가 정확하게 아주 정확하게 띄워 드릴게요 이 쿠폰 코드를 입력을 하시면 최대 만원까지 할인되는 15% 쿠폰이 증정이 됩니다 그리고 제가 뒤에 보여드릴 상품들은 제 기획전을 통해서 전체 5%가 할인이 될 예정이에요 또 하나 혜택이 있습니다 4월 추천한 혜택을 잡아라 <웃음> 친구가 나의 추천 코드를 입력을 하면 적립금 1000원을 드립니다. 이달에 추천항이 선정이 되시면 적립금 최대 5만원을 드린다고 해요. 그러니까 젤리쿠르에서 구매하실 분들은 이 혜택 모두 잘 챙겨가세요. 그리고 또 하나 알려드릴 게 있는데요. 이번에 젤리쿠르에서 젤리 프렌즈가 새롭게 런칭이 되었다고 합니다. 여기서 젤리 프렌즈랑 타 사이트에서는 구매할 수 없는 오직 젤리쿠르에서만 구매할 수 있는 브랜드를 뜻합니다 아홉 가지 브랜드를 이렇게 띄워 드릴 건데요 이 브랜드가 젤리 프렌즈에 해당이 됩니다 그래서 이번 영상에서는 아홉 개 브랜드 중세개 브랜드 상품으로만 다꾸를 하는 영상이 될 거예요 제가 픽한 상품들로 다꾸하는 영상 보여 드릴게요 오늘 제가 하울할 곳은 세 곳인데요. 단팥, 라임 토끼, 희한해입니다. 먼저 단팥에서는요. 스티커랑 마테 두 가지를 샀습니다. 첫 번째 스티커입니다. 별코팅이 들어가 있고 개구리가 주제인 스티커인데 너무너무 귀엽죠? 이것도 같이 쓰면 예쁠 것 같아서 고른 클로버 스티커입니다. 이건 약간 봄이라서 놀러 가고 싶은 마음을 담아서 고른 스티커인데요. 밤 캠핑 이런 감성 이것도 귀엽죠? 이거는 낮에 캠핑하는 그런 느낌. 마테는 이따가 쓸 거니까 이렇게 두 가지 샀다는 거 보여드리고요. 그 다음은 아임 토끼입니다. 단품 스티커 하나도 골랐고요. 이제 슬슬 여름이 다가오니까 이런 시원한 음료 같은 거 눈에 들어오더라고요. 그리고 이건 디저트 팩인데요. 모조지 네가지랑 스티커 네가지가 들어가 있는 디저트 팩입니다. 모조지는 롤케이, 체리, 메론빵, 블루베리 아임토끼는 굉장히 화려한 디자인으로 유명하잖아요 이것도 정말 정말 화려하네요 다꾸가 정말 임팩트 있게 될것 같은데요 그 다음은 콘스프입니다 콘스프 스티커는 저는 처음 본것 같은데 엄청 먹음직스럽네요 블루베리 디저트인데 블루베리와 실사 같아요 마지막은 메론빵 메론빵은 봐도 봐도 질리지 않은 아이템이죠 이거 메로나 아이스크림을 들고 있네요 이렇게 네 가지 마지막인 희한해입니다 단품은 체리콕 스티커예요 희안에는 유명하지만 제가 이렇게 직접 고른 건 처음인데요. 너무 귀엽네요. 밑대지도 이렇게 자를 수 있게 되어 있고요. 희안의 신나는 야식팩은 모조지 4장 들어있습니다. 이 야식팩은 제가 예전부터 되게 사고 싶었는데 이번에 냉큼 골라와 봤고요 제가 햄버거를 좋아하는 편이라서 이거 보자마자 무조건 골라야겠구나 싶었습니다 이렇게 뒷대지도 있고 그림차가 귀엽네요 
제가 또 치킨도 좋아합니다. 소스까지 디테일이 좋아요. 야식 기다리고 있는 친구들 너무 귀엽네요. 한국에서 저의 모습 같고요. 와플, 아, 이 와플도 굉장히 맛있습니다. 이 카야잼 버터 토스트도 맛있어 보이네요. 마지막은 피자입니다. 피자에 어우, 치즈가 어우, 군침 돌아. 간단한 하울은 끝났고요. 다쿠도 야무지게 해보겠습니다. 근데 조금 배가 고파서 <웃음> 이거 이번에 신상품으로 나왔더라고요. <웃음> 맛있게 생겼죠? 안에 딸기랑 크림이 들어있어서 오. 이번에는 이렇게 세로로 할 예정이고요. 처음으로 쓸 스티커는 단팥입니다. 처음 테마는 약간 초록초록하게 하고 싶은데요. 조금 섞어서 써도 예쁠 것 같네요. 그리고... 오, 너무 귀엽죠? 너무 예쁘다. 오, 생각보다 엄청 귀여운 마트입니다. 위에가 이렇게 막혔으면 밑에도 좀 이렇게 하는 게 좋거든요. 얇게 붙였는데 귀엽지 않아요? 이렇게 봉구 솟은 구름이? 귀엽네. 이거 웃기죠? 이렇게 위에. 어? 자연스러운데? 
이런 잔디는 약간 포인트식으로 뿌려놓을 볼게요. 이날은 3월 28일이라서 28일을 써줄 말이 없어서 트레인이요. 스티커 이름 붙이겠습니다. 다음도 계속 이렇게 해보겠습니다. 다음은 좀 핑크핑크하게 해보고 싶어요. 이게 엄청 큰데 이렇게 붙이면 임팩트가 마테는 핑크핑크하게 이렇게 두 개를 써보겠습니다. 엄청 커요. 아주 화려합니다. 이거는 테두리가 두꺼워서 잘라주겠습니다. 
빨리 끝날 것 같아서 걱정이 되고요. 이날 피자는 안 먹었지만 제가 지금 피자를 너무 먹고 싶어 일본의 피자집에서도 시켜 먹었는데 우리나라처럼 이렇게 좀 푸짐하고 그런 느낌이 아니에요 그리고 약간 스몰 사이즈가 우리나라 라지 사이즈 가격이라서 약간 가성비가 떨어지고 모든 게 많이 좀제 입맛에 안 맞아가지고 아우 아우 군침더라 이렇게 치즈가 뚝뚝뚝 떨어지는 피자가 지금 너무 먹고 싶네요 이거를 아까 썼지만 약간 버섯도 잘 먹잖아요 <웃음> 제가 버섯을 좀 좋아해요 이거를 색감이 좀 맞기도 하고 버섯도 약간 먹고 싶은 마음이 들어가지고 마테가 진짜 발색도 잘 되고 귀엽고 예쁜 것 같아요. 이거를 추천드려요. 위에는 마테를 붙일까 하다가 약간 어울리는 마테를 못 찾아서 이런 식으로 모조지로 가득 채워봤습니다. 이건 닦고도 왠지 많이 빨리 끝날 것 같은 느낌이 들고요. 
드디어 3월에 일기가 끝났습니다. 3월 30일에 일기를 쓸 거고요. 여기다 미리 날짜를 붙여줄 거예요. 이렇게 좀다 붙였는데 나름 괜찮지 않나요? 괜찮은 것 같은데? 다음 다크를 해야 되는데요. 어, 약간 출출해가지고 이거는 제가 편의점에 약간 쫌쫌다리 식으로 파는 그런 코너들 있잖아요. 애들을 위한 그런 코너 거기서 이게 좀 신기하길래 사와봤습니다. 돈까츠 맛이래요. 냄새가 대박. 돈까스 소스 냄새가 나요. 음, 이렇게 또 소스가 가물적으로 뿌려져 있습니다. 이날은 이제 드디어 4월달 일기를 쓰게 됐습니다. 
이날 어, 이거랑 이게 또 그림체가 좀 비슷해서 피해볼까 했는데 이날 또 제가 맥도날드를 먹었지 뭐해요 그래서 어쩔 수 없이 <웃음> 쓰겠습니다 어, 이거 약간 한끼 간식으로 괜찮은 것 같아요 이거 어, 한국 가면 좀 선물로 뿌려야겠어요 이거를 <웃음> 요거만 쓸지 안 쓸지는 모르겠는데 좀잘 붙이면 어울릴 것도 같아가지고 일단 잘라놓을게요 마트에 좀 찾아오겠습니다 이 마테랑 이 코카콜라의 그 탄산기랑 좀잘 어울리는 것 같은데요? 그래서 이거를 좀 위로 연장을 시키는 게 좋을 것 같습니다. 여기가 이쪽 부분은 웬만하면 스틱으로 붙여야겠어요. 어, 불씨 쓰는 게 너무 어려워요. 좀 가려야 돼. 
여기 또 많이 붙여가지고 숫자 찍고 붙이기 애매하잖아요. 이날이 4월에 이제 4월로 넘어가는 시점이라서 에이프릴은 꼭 붙여주고 죄송한데요. 이거는 조금 따끈따끈한 <웃음> 이번에 나온 4월 일본 맥도날드 해피미를 시켰거든요. 제가 그늘 안 뜯으면 은안 뜯더라고요. 그래서 생각날 때 뜯으려고 오늘의 일기는 아니지만 갖고 왔습니다. 이게 제가 보여드릴 이유는 실바니안 좋아하시는 분들 많으시잖아요. 이번에 일본 해피밀은 이거더라고요. 그래서 귀여워가지고 하나 시켜봤습니다. 저는 이 친구들을 좋아하진 않고 그냥 귀여워합니다. 오, 이거 또 다꾸러 나중에 쓰면 예쁘겠네요. 안에 무슨 너무 귀엽다. 미니 접지 같은 느낌이네요. 종류는 이렇게 있고요. 저는 이 컵을 원했었는데 컵은 안 나왔네요. 아 이렇게 입을 수 있구나. 해서 먹을 수도 있고. 너무 귀여워요. 어? 아 귀엽다. 뭐 웬일이야. 이렇게 세트입니다. 얘를 붙여주면 좋을 것 같지만 맥 딜리버리를 먹은 건 아니니까 약자만 붙이겠습니다. 이게 헐 이쁘죠? 그 다음은요, 지금 몇 개를 했죠? 잠깐만요. 제 계획은 네, 이제 5일치인데, 이게 마지막이 될 수도 있고, 아닐 수도 있고, 예, 네, 그렇습니다. 이날은, 어, 치킨을 먹은 날이에요. <웃음> 그래서 또, 음, 이렇게 딱두개 쓰면 되겠네요. 야식, 그러고 없고, 이게 치킨이 브라운 색깔이니까 이 마트에 들고 왔습니다. 마트에는 
이런 느낌인데 일단은 잠깐만요. 항상 이런 디티지가 다이어리 크기랑 잘안 맞으면 저도 조금 난감하긴 하거든요. 근데 쓰고는 싶으니까 우겨서 좀 붙여놨고요. 여기를 잘 메꿔줘야 됩니다. 쓰다 남은 걸 여기 친구 엉덩이가 잘안 보여가지고요. 귀여운 엉덩이 보이게 밑에 뭔가 받쳐주겠습니다. 오늘 제가 먹은 티키는 무엇일까요? 1번 BBQ, 2번 교천, 3번 둘둘이 3번 둘둘이였습니다. 둘둘이 좋아하고요. 아 이게 치킨 무구나 <웃음> 너무 귀엽죠 
이거만 붙이면 야식은 끝납니다. 그리하여 시작된 7일 닭구가 또 대거 그렸군요. 계속 야식을 했으니까 다른 분위기 전환으로 해서요. 이 친구들이랑 아 조금 출출해가지고요. 갑자기 또 이거는 약간 예상 가능한 그런 과자인데요. 포켓몬스터 뭐가 들어있나봐요. 이거 한번 궁금해가지고 사봤습니다. 스팅은 아주 멋있는데 정말 별로인 게 나왔네요. 얘는 이게 이제 밤 캠핑 무드로 하고 싶어서 아 이거 이쁘다 음, 붙여줄게요 일단 틀을 좀 만들어 놨고요. 
제가 항상 뭔가 팩이 채워져 있어도 이게 뭐가 복작복작하게 없으면 은 뭐라도 채우고 싶은 그런 욕구가 많이 솟구치기 때문에 여기를 계속 뭘 붙일까 시도를 엄청 많이 했거든요. 물론 컷 편집이 됐겠지만 밤하늘이니까 굳이 안 붙이는 게 베스트더라고요. 역시 또 하나 배웁니다. 까꿀러라고 해도 비워줄 땐 비워줘야 된다. 음. 아쉽게도 마지막 다꾸인데요. 제가 요즘 어, 밀린 일기를 몰아서 하고 있는 영상을 계속 찍고 있는데 다음에는 그러니까 다음에는 좀 여유롭게 매일매일 하는 다꾸로 찾아뵙겠습니다. 그때는 그날 그날 약간 택배도 뜯고 제가 그날 샀던 것들도 이렇게 보여드리고 하는 그런 뽀시락거리는 영상으로 찾아뵐게요. 지금 남은 게 이거 이렇게 많이 있습니다. 마트 두 개는 클리어 했고 아인토키 스티커가 엄청 커서 큰 사이즈 애들만 좀 남았어요. 근데 일단 이게 메인으로 되게끔 쓸 거고요. 이거는 되는 대로 한번 써볼게요. 도지도 엄청 크네요. 
Finally.이 맛의 님이 노래가 핫하더라고요. 옛날에 제이팝이 되게 유행이었던 때가 있었는데 요즘 이제 일본 여행도 많이 가면서 제이팝이 다시 인기가 있더라고요. 일본에 멋진 아티스트들이 많더라고요. 그래서 그 감성을 느끼면서 조금씩 듣고 있습니다. 이름도 참 특이하네요. 힙한 것 같기도 하고. 자 이렇게 해서 의도치 않게 7일치 <웃음> 다꾸를 밀린일기 쓰기 식으로 해봤는데요. 빠르게 훑어보자면 이거는 첫 번째 다꾸고요. 이것도 마지막에 제가 한간펜을 했더니 딱 뭔가 잡아주는 느낌? 그래서 마음에 들게 됐고요. 이거는 아임토끼. 어, 엄청 화려한데 이 핑크빛이 되게 기분 좋아지게 하는 무드라서 이것도 매력 있습니다. 세 번째는 야식 다꾸를 해봤는데 이건 어떤가요? 좀 귀엽거든요? 이 희한해 애들이 귀여워가지고 이렇게 붙일 때 조금 힐링을 했던 다꾸고요. 네 번째 다꾸도 야식인데 콜라가 중심으로 돼가지고 오, 이거 조금 쌈박하게 잘 됐다 라고 할수 있습니다. 이건 다섯 번째인데 현관펜이 조금 미스인 것 같긴 해요. 이 밑에 이 봉투 색깔이랑 맞춘다고 하긴 했는데 조금 아쉽고요. 여섯 번째, 저는 단팥님 스티커가 저랑 좀잘 맞는 것 같거든요. 이 무드가 제가 좋아하는 무드라고 그런지 꽤 마음에 들게 잘된것 같고요. 마지막 다쿠는 아임토끼 디저트 팩으로 마무리를 했습니다. 사실 조금 어려울 것 같았는데 하다 보니까 잘 풀린 그런 다쿠가 됐고요. 
이렇게 해서 7일치 다쿠 보여드렸고 제가 지금 썼던 스티커들은 제 기획전을 통해서 5% 할인을 받을 수 있으니까요 관심 있으신 분들은 꼭꼭꼭 챙겨서 할인 받으세요 그러면 저는 다음에 뵙겠습니다 안녕히 계세요